Jeffrey. <laughs>Съездил в Америку с командой 158 на Hip Hop International World, занял там четвертое место. Очень много информации, очень много всего в голове после Америки, потому что уровень танцоров, уровень команд ну, намного выше, чем российский. Ну, как оказалось, не сильно, потому, потому что четвертое место заняли, а не 34 -е. Изменилось сильно отношение ребят, ну, вот, например, после этого ХХИ, когда у нас началась более... Но больше работа с личностными танцами, то есть с творческим подходом. Мы начали фристайлить, учиться, и дети намного сильнее себя показывают, нежели взрослые. Ну, взрослые просто, скорее всего, обленились лето скоро. И изменения в этом году хорошие, масштабные. И ребята у нас и в Америку съездили, и третье место заняли на Hip Hop International Russia в этом году. Команда, которая называется Lil Kings. Еще много ребят, которые подобрались к первым трем местам. И есть самый большой сюрприз, что у нас в этом году была команда, которая называется... Ну и есть. 19. Как дальше? В этом году большой был сюрприз. Команда вышла в финал 19.58. В этом году был большой сюрприз. Команда вышла в финал... 1978. Красавчик! Вот это очень большой такой сюрприз для нас всех был. Вот. Каждый год у нас идут изменения, перемены, и в этом году у нас было два новых педагога. О, да, у нас приобретение такое интересно, хохлов, хох, да, хох, хохлов по дешмански закупили, одного за прописку, а, а другого за еду, да? Ну да. да, хорошие ребята тоже, в принципе, можно радоваться, что жалко, конечно, не будем говорить о политике, что у нас так разводятся с нашими братьями украинцами, Потому что, извините, у меня в моей семье часть финнов, а часть украинцев. И получается, что... Но нам это только на руку. Если они так будут относиться к своим людям, то у нас появится еще больше хороших преподавателей, которых мы будем брать с удовольствием. Потому что, если их там не ценят... Да, конечно. Да. да, у нас развиваться стали в некоторые танцевальные направления уже совсем в другом уровне. То есть сольном. То, есть то что мы и хотели.
большинство ребят, которые не знали раньше вообще ничего о крампе, не знали вообще о фристайле, их зацепил крамп, они теперь занимаются крампом, они некоторые даже уже живут крампом. Я могу сказать только про результат моих учеников за э, вот эти там 5-6 месяцев моего преподавания и их желания, то есть, э, ну, это круто, я, у меня не было таких сильных учеников, по сути, вот, как бы, им очень много еще к чему нужно стремиться и есть куда расти, но полгода, которые прошли сейчас, было куча мероприятий, ну, скажем, не куча, но для Екатеринбурга и, в принципе, для города, в котором вообще крампа как бы, как такого э, много не было, я считаю, это очень крутой результат за полгода, то есть, если раньше в Екатеринбурге было 15 человек танцующих крамп, да, сейчас, э, учитывая Екатеринбург, там, допустим, Арамиль, Нижний Тагил, да, ну, брать такие города, в которых я преподают, кроме Екатеринбурга, частично. Сейчас с 15 это число выросло примерно до 40, ну, может быть, даже до 50. Ну, то есть это круто, мне это очень нравится, и я надеюсь, что будем расти дальше, то есть как и мои ученики будут дальше расти, и так же само сам Крам будет тут захватывать все больше и больше людей. Вот. Ну, по крайней мере, на это надеюсь. О, да, возобновили Урал Open Cup, это круто. Посмотрели, что все-таки мы со своими раньше, ты же помнишь, мы делали всякие пиратские станции, отношение у нас к подаче продукта, именно как продукта, он у нас существует на уровне таком, на хорошем, на европейском. Мы, не за, мы запариваемся за свет, за звук, за картинку, за заднички, за всякую ерунду. И, в принципе, можно так сказать, что у нас сейчас очень такой будет хороший чемпионат, мы его будем прокачивать, будем искать каких-то спонсоров, которые, может быть, будут выдавать какие-то призовые фонды, чтобы увеличить, чтобы нам люди уже ездили из Москвы, из Питера. Там. Будем качать. Ну, в принципе, у нас хорошо прошел Урал Open Cup. Для своего возвращения приехало много команд, много ребят. Ну да, в этом году Euro Open Cup да, запустили. Перезагрузка была, да. Очень по-моему, круто было. Много команд, которые были не из Еденса, они были в восторге. Особенно благодаря тем судьи, которые устраивали батлы по разным танцевальным стилям. Это прям было мега круто. На самом деле в нашем городе и области это один из самых сильных и крупных ну, чемпионатов, который сейчас проводится. Также наши команды занимают и призовые места, входят в тройку, и это достаточно хороший показатель. Особенно финальный день, я считаю, все очень круто дополняли друг друга. То есть... Команды и батлы вместе, учитывая все это, что все это является типа хип-хоп культурой, скажем так, современными танцами, уличными, называйте как хотите. В этом году на чемпионате России Hip Hop International наша команда Lil Kings заняла третье место. Категория Varsity. Да. В детях, в джуниор четвертое место банда А. Также в Varsity заняли мы четвертое место. Многие прошли в финал, так же, как 1978 команда. Это масштабно, это 
ну, как-то, типа, такой прям мировой чемпионат чувствуется, мне нравится. А, дети выросли, очень сильно выросли, даже неожиданно. Они растут быстрее, чем мы думаем, что они растут, как оказалось. То есть, например, большинство, там, не знаю, стало по-другому мыслить, по-другому видеть танцы. Они прям пахали, они семь потов себя сливали, умирали, оживали. Все это было за одну тренировку. И Лил Кингс порадовали, Лил Кингс выстрелили, заняли третье место на Hip Hop International Russia в Москве. Очень понравился их номер, очень понравилось, как они не стушевались, танцевали. Очень здорово, эмоций было буря просто. В Лилах мне нравится то, как они отыгрывают, это очень круто. А парни — это просто команда нежданчик, я бы так ее назвал, 1978. Потому что, ну, когда тренируешься с ними в начале года, и когда я приезжаю на финал Hip Hop International и смотрю, как они там танцуют, это совершенно другой результат, и я считаю, они тоже большие молодцы. Ну, та же самая банда — это ассорти просто детских убийц. Вот. Они уже вышли на такой уровень, что они не могут сказать, что мы просто танцуем для себя. Для себя они уже давным-давно не танцуют. Они уже танцуют на результат. И результаты уже могут показывать хорошие. По технике, по эмоциям. Надо развиваться, расти дальше. Есть там, вот после чемпа всегда есть творчество. Вот оно в тебе прям рождается, все идеи, всякие новые штуки, фишки, связки какие-то. Прикольные переходы, э, каноны. Все это интересно. И ребята видят, как танцуют другие. То есть они, например, находят себя... Э, себе находят каких-то лидеров и стремятся к ним. В прошлом году в лагере был пробный вариант. Проб. Пробная постановка летом, прям в самом лагере, ставили постановку банде. И у них к соревнованиям в Москве, даже на Юрла Пенкапе уже, то есть он был раньше, был прям такой станцованный номер, как будто они его танцуют, я не знаю, уже всю жизнь, это их номер, они сами его придумали. В этом году в лагере будет такая же схема, но для всех команд, которые уже, ну, соответственно, придут в лагерь. И эта подготовка заранее, она нам дает очень большой плюс и большие шансы на победу в следующем году, когда начнется танцевальный сезон. Не останавливайтесь только на командах. То есть не ждите того, что вам должны все все ставить делать за вас, а ваше дело просто это танцовать. Нет, я это уже говорил не раз и буду еще долго говорить, наверное. Вот В команде, когда находятся люди, которые помимо того, что они ходят на командные тренировки, они занимаются чем-то своим, я имею в виду какими-то стилями, помимо команд. Там, да, Допустим, взять команду, собрать крутой хоппер, крутой крампер, хаусер, там, папер, это будет намного круче, чем просто люди, собранные, которым поставили, и все, и вот они должны. Я считаю, всем нужно выбирать дополнительные пути для развития. Вот. Хотелось бы, чтобы некоторые детишки научились относиться к своим конкурентам, не как конкурентам, а как к братьям по разуму, да? то есть, чтобы не было там... Очень бесит это, будем их скоренять. И попросил бы, чтобы родители не лезли. Вот когда они между собой там варятся, в соку в своем ругаются, ссорятся, мирятся, не надо лезть туда. Если это, пусть дети сами решают. А то так получится, что они у нас как в аквариуме рыбки. Вода на 2 градуса упала, в рыбке все всплыли. То есть надо, чтобы они сами немножко разобрались. Ну вот буду работать с преподавателями, чтобы они вели такую политику, чтобы что Еденс это все команды. Не лениться, не бояться.
всегда стараться и максимально посещать тренировки, потому что если пропустить одну тренировку, то можно очень много информации пропустить мимо ушей просто-напросто. Больше сил, потому что силы всегда должны быть. Меньше стеснения, конечно, больше себя. Развивайтесь, не стесняйтесь, танцуйте. Все для вас делается, поэтому удачи только и 